ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ദ ക്ലാസ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എ ബേസിക് സയൻസ് ബയോളജി രണ്ടാമത്തെ യൂണിറ്റ് സെൽ ക്ലസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന പാഠത്തിൻ്റെ ലേറ്റസ്റ്റ് എസ് എസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ബാക്കി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ആണ് ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഗിവൺ ബിലോ ഇൻ ദ ഇലസ്ട്രേഷൻ ആ വേരിയസ് ടിഷ്യൂസ് റിലേറ്റഡ് ടു ദ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ഹാൻഡ് നമ്മുടെ കൈൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഘടന കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഒബ്സേർവ് ദി ഇലസ്ട്രേഷൻ ആൻഡ് റൈറ്റ് ദ ആൽഫബറ്റ് സ്യൂട്ടബിൾ ടു ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇതിൽ ഏത് ടിഷ്യൂ ആണ് ഈ ഫംഗ്ഷൻസ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് അതാണ് നിങ്ങളോട് എഴുതാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പ്രൊവൈഡ് സപ്പോർട്ട് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആൻഡ് ഷേപ്പ് ഷേപ്പ് നമുക്ക് വേണ്ട സപ്പോർട്ടും നമുക്ക് പ്രൊട്ടക്ഷനൊക്കെ നൽകുന്ന ആരാണ് അത് മസിൽ ടിഷ്യൂസ് ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആൻസർ വരുന്നത് എ ആണ് ഓക്കെ കവർ ദ ബോഡി പാർട്സ് ബോഡി പാർട്സിനെ കവർ ചെയ്യുന്നത് ഏതാണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചു ആവരണം അല്ലെങ്കിൽ കവറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പിത്തീലിയൽ ടിഷ്യൂസ് ആണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു അല്ലേ അപ്പം അതിൻ്റെ ഉത്തരം വരുന്നത് ഏതാണ് സി ആണ് ഓക്കെ അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം എ ആണ് ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം സി ആണ് ഇനി ട്രാൻസ്പോർട്ട് സബ്സ്റ്റൻസസ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലേക്കും ന്യൂട്രിയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പോഷകങ്ങൾ എത്തിക്കുന്നത് ആരാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ബ്ലഡിലൂടെയാണ് എല്ലാ പോഷകങ്ങളും എത്തുന്നത് ശരീരത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും അപ്പം അതിൻ്റെ ഉത്തരം വരുന്നത് ഏതാണ് ഡി ആണ് അല്ലേ ഇനി ഹെൽപ്സ് ടു റെസ്പോണ്ട് ബൈ റെക്കഗ്നൈസിങ് ചേഞ്ചസ് ഓരോ മാറ്റങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് നമ്മളെ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നത് റിയാക്റ്റ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നത് ആരാണ് അത് നമ്മുടെ നെർവ് സെൽസ് ആണ് അപ്പോൾ ബി ആണ് അതിൻ്റെ ഉത്തരം വരുന്നത് ഓക്കെ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണല്ലേ ഓരോ ടിഷ്യൂസും എന്താണ് അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് എന്താണ് അതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്താണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അത് മറക്കാതെ പഠിക്കുക ഇനി രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം എമങ് ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഈസ് നോട്ട് റിലേറ്റഡ് ടു ദ ടിഷ്യൂസ് ഇതിൽ ടിഷ്യൂസുമായി ചേരാത്ത സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഏതാണ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സെൽ ആ സീൻ അത് ടിഷ്യൂലുള്ളതാണ് സിമിലർ കൈൻഡ്സ് ഓഫ് ടെൽ സെൽസ് ആ സീൻ അതുമുണ്ട് പെർഫോം സ്പെസിഫിക് ഫംഗ്ഷൻ അല്ലെ ഓരോ ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ എന്താ ചേരാത്തത് ഫോം ഫ്രം ഡിഫറെൻറ്റ് സെൽസ് പല സെൽസിൽ നിന്നാണ് ഒരു ടിഷ്യൂ ഉണ്ടാവുന്നത് അല്ല ഒരേ ടൈപ്പ് ഓഫ് സെൽസിൽ നിന്നാണ് ടിഷ്യൂസ് ഉണ്ടാവുന്നത് which indicator helps to identify colon chyma when it is observed through a microscope colon chyma nammal oru microscope lude nokumba enganeyana namukku adu colon chyma yana nu manasilavunnathu thin cell wall uniformly thick cell wall no nucleus in the cell only the corners of the cells are thick only the corners of the cells are thick okay appo idana idinte letters s s questions varunathu സെൽ ക്ലസ്റ്റേഴ്സിലെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ചോദ്യങ്ങൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്നും കൂടി പറഞ്ഞു പോവാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുക ടിഷ്യൂസ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു സിമിലർ സെൽസ് ഹാവിങ് എ കോമൺ ഒറിജിൻ ആൻഡ് പെർഫോമിങ് സ്പെസിഫിക് ഫംഗ്ഷൻസ് ഒരേ രീതിയിലുള്ള സെൽസ് ആണ് ഒരേ രീതിയിലുള്ള കോശങ്ങളാണ് അവ ചെയ്യുന്നതും ഒരേ രീതിയിലുള്ള ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് ഓക്കെ പിന്നെ നമ്മൾ എന്താണ് പഠിച്ചു സെൽ ഡിഫറൻസിയേഷൻ എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ ഒരു ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കാനും നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ഓക്കെ നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ ബോഡി ഉണ്ടാവുന്നത് ഈ ഒരു സൈഗോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സിക്താണ്ടത്തിൽ നിന്നാണ് ആ സിക്താണ്ടം അല്ലെങ്കിൽ സൈഗോട്ട് എന്താണ് കണ്ടിന്യൂസ് ഡിവിഷൻ നടന്നിട്ട് ഒരു അൺഡിഫറൻഷിയേറ്റഡ് പാർഷ്യലി ഡിഫറൻഷിയേറ്റഡ് സെല്ലാവും ആ ഒരു പാർഷ്യലി ഡിഫറൻഷിയേറ്റഡ് സെല്ലിൽ നിന്നാണ് നെർവ് സെൽസും ബോൺ സെൽസും ബ്ലഡ് സെൽസും മസിൽ സെൽസും ഒക്കെ ഉണ്ടാവുന്നത് അതെന്താണ് അതൊരു കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിഫറൻ ഡിഫറൻഷിയേറ്റഡ് സെല്ലായിട്ട് മാറുകയാണ് അപ്പോൾ ഒരു ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിനെ നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്താണ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ സെൽ ഡിഫറൻസിയേഷൻ എന്ന് പറയുക ഓക്കെ അടുത്തത് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സ്റ്റെം സെൽസ് ആണ് സ്റ്റെം സെൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സ്റ്റെം സെൽസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സ്റ്റെം സെൽസിന് സ്റ്റെം സെൽസിന് ഏത് സെല്ല് വേണമെങ്കിൽ ആയിട്ട് മാറാനുള്ള കഴിവുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് വെൻ ദ സെൽസ് ഇൻ ദ ടിഷ്യൂസ് ഗെറ്റ് ഡിസ്ട്രോയ്ഡ് ന്യൂ സെൽസ് ഡെവലപ്പ് ഫ്രം ദ സ്റ്റെം സെൽസ് ഏതെങ്കിലും ഒരു സെല്ലിന് കേടുപാട് പറ്റിയാൽ ഈ സ്റ്റെം സെൽസിൽ നിന്നാണ് പുതിയ സെൽസ് രൂപപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ സ്റ്റെം സെൽസ് കണ്ടുവരുന്നത്
ഓക്കെ ആനിമൽ ടിഷ്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ ജന്തുകലകളെ നമുക്ക് നാലായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ആദ്യത്തെ വരുന്നത് എപ്പിത്തീരിയൽ ടിഷ്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ആവരണ കല നെർവസ് ടിഷ്യൂ അല്ലെങ്കിൽ നാഡീകല മസ്കുലർ ടിഷ്യൂ അല്ലെങ്കിൽ പേശി കല കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ യോജക കല അപ്പൊ നാല് ടിഷ്യൂസ് ആണ് നമ്മുടെ മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ ഉള്ളത് ഓക്കെ ആദ്യം നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പിത്തീലെ ടിഷ്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ആവരണ കലയാണ് ആവരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ കവറിംഗ് എന്നാണ് അർത്ഥം അപ്പൊ എപ്പിത്തീലിൽ ടിഷ്യൂ എന്താണ് ഒരു കവറിംഗ് തരുന്ന ടിഷ്യൂനെയാണ് നമ്മൾ എപ്പിത്തീലിൽ ടിഷ്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ആവരണ കല എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എപ്പിത്തീലിയൽ ടിഷ്യൂ കൂടുതലായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നത് നമ്മുടെ ഡൈജസ്റ്റീവ് ട്രാക്ട് അന്നപദത്തിൻ്റെ വാൾസിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് ഈ എപ്പിത്തീലിയൽ ടിഷ്യൂസ് കാണപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആവരണ കല ഒരു കവറിംഗ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ എപ്പിത്തീലിയൽ ടിഷ്യൂവിൻ്റെ പ്രധാന ഫങ്ഷൻ എന്താണ് നമ്മൾക്കൊരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സംരക്ഷണം തരിക എന്നുള്ളതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം നമ്മുടെ ദഹന പ്രക്രിയയിൽ അവിടെയാണ് കാണുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ദഹിച്ച ആഹാരത്തിൻ്റെ ആകിരണം അല്ലെങ്കിൽ അബ്സോർപ്ഷൻ ചെയ്യുന്നതും ഈ ടിഷ്യൂസിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടിയാണ് ഈ ആവരണ കലയുടെ സഹായത്തോടു കൂടിയാണ് ഓക്കെ പിന്നെ പലതരം സെക്രീഷൻസും നമ്മുടെ ബോഡിയിലുണ്ട് അല്ലേ ഇപ്പോൾ സെലൈവ ഉമിനീർ ഒരു സെക്രീഷൻ ആണ് സ്വെറ്റ് വിയർപ്പ് ഒരു സെക്രീഷൻ ആണ് അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള സ്രവങ്ങളുടെയും ഉത്പാദനം സെക്രീഷൻസിൻ്റെയും ഉത്പാദനം നടക്കുന്നത് ഈ എപ്പിത്തീലിയൽ ടിഷ്യൂവിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടിയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ എക്സാമ്പിൾ പറയാം സെക്രീഷന് സ്വെറ്റ് വിയർപ്പ് പറയാം എൻസൈം രാസാഗ്നികൾ പറയാം ഹോർമോൺസ് ഹോർമോണുകൾ പറയാം ഓക്കെ ഇനി അപ്പോൾ എപ്പിത്തീരിയൽ ടിഷ്യൂ പ്രധാനമായി മൂന്ന് ഫങ്ഷൻസ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ സംരക്ഷണം അബ്സോർപ്ഷൻ ആകിരണം സെക്രീഷൻ ഓക്കെ ഇനി നെർവസ് ടിഷ്യൂ അല്ലെങ്കിൽ നാഡീകല അതെന്താണ് നെർവസ് ടിഷ്യൂസിൽ കാണപ്പെടുന്നത് നാഡി കോശങ്ങളാണ് കാണപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ അത് നമ്മളെ എന്തിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഹെൽപ്സ് ടു റെസ്പോണ്ട് ടു ദ ചേഞ്ചസ് മാറ്റങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് പ്രതികരിക്കാൻ നമ്മൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് നെർവസ് ടിഷ്യൂ അല്ലെങ്കിൽ നാഡീകലയാണ് ഓക്കെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ശബ്ദം കേൾക്കുമ്പോൾ അല്ലെ പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ എന്ത് തന്നെയാണ് ഒരു റെസ്പോൺസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രതികരണം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് നെർവസ് ടിഷ്യൂ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ കൺട്രോൾ ആൻഡ് കോർഡിനേഷൻ നിയന്ത്രണവും ഏകോപനവും ഏത് കാര്യമാണ് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏത് കാര്യമാണ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ തന്നെ ഒരു ഓർഡറിലാക്കില്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കൺട്രോളും കോർഡിനേഷനും നമ്മൾ ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് നെർവസ് ടിഷ്യൂ ആണ് നാഡീകലയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ രണ്ട് ഫങ്ഷൻസ് ആണുള്ളത് ഏതാണ് ഹെൽപ്സ് ടു റെസ്പോണ്ട് ടു ദി ചേഞ്ചസ് കൺട്രോൾ ആൻഡ് കോർഡിനേഷൻ മാറ്റങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് പ്രതികരിക്കാനും നിയന്ത്രണത്തിനും ഏകോപനത്തിനും ഇനി മസ്കുലർ ടിഷ്യൂ അല്ലെങ്കിൽ പേശി കലയാണ് അടുത്ത് വരുന്നത് എന്താണ് അത് മസിൽസ് ആണ് അതിലുള്ളത് അല്ലേ മസ്കുലർ സെൽസിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ളത് മസിൽ സെൽസ് ആണ് കണ്ടോ അത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ മസ്കുലർ ടിഷ്യൂസിന് എന്താണ് ചുരുങ്ങാനും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ പൂർവ്വസ്ഥിതിയിലേക്ക് ആവാനുള്ള കഴിവുള്ള ടിഷ്യൂസ് ആണ് മസ്കുല ടിഷ്യൂസ് അല്ലേ നമ്മൾ കൈയൊക്കെ നിവർത്തി മടക്കുമ്പോൾ അവിടെയുള്ള ടിഷ്യൂസ് ഒക്കെ എന്താണ് അത് ചുരുങ്ങുകയും അതുപോലെ തന്നെ വീണ്ടും നിവർത്തുമ്പോൾ കൈ നിവർത്തുമ്പോൾ അത് പൂർവ്വസ്ഥിതിയിലാവുന്നുണ്ട് എബിലിറ്റി ടു കോൺട്രാക്ട് ആൻഡ് റീഗെയിൻ ദ സ്റ്റേറ്റ് സങ്കോചിക്കാനും പൂർവ്വസ്ഥിതി പ്രാപിക്കാനും കഴിവുള്ള കോശങ്ങളാണ് മസ്കുലർ ടിഷ്യൂ അല്ലെങ്കിൽ പേശി കല ഓക്കെ പിന്നെ എന്തിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മൂവ്മെൻറ്റ് ശരീരത്തിൻ്റെ ചലനത്തിനും നമ്മൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് മസ്കുലർ ടിഷ്യൂസ് ആണ് അപ്പോൾ രണ്ട് ഫങ്ഷൻസ് ആണുള്ളത് എന്താണ് എബിലിറ്റി ടു കോൺട്രാക്ട് ആൻഡ് റീഗെയിൻ ദ സ്റ്റേറ്റ് സങ്കോചിക്കാനും പൂർവ്വസ്ഥിതി പ്രാപിക്കാനും കഴിവുള്ള കോശങ്ങളാണ് മൂവ്മെൻറ്റ് ശരീര ചലനത്തിനും നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ അല്ലെങ്കിൽ യോജക കലയാണ് എന്തിനാണ് അതിൽ പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ട് കണ്ടോ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ പല ഓർഗാൻസും പല അവയവങ്ങളുമുണ്ട് അവയെ തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യാനൊക്കെ നമ്മൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഈ കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ യോജക കലയാണ് ആ പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ട് കണക്ഷൻ യോജനം കണ്ടോ അപ്പോൾ വിവിധ അവയവങ്ങളെ ബന്ധിപ്പിക്കുകയോ അവയ്ക്ക് താങ്ങായി വർദ്ധിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നു കണക്ട്സ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഓർഗാൻസ് ഓഫ് സപ്പോർട്ട്സ് ഓക
നമുക്കിങ്ങനെ തൊടുമ്പോൾ അതിങ്ങനെ വളയുന്നത് പോലെ തോന്നാം ചെവി തൊട്ട് കഴിഞ്ഞാലും അതെ ചെവിയുടെ അവിടെയുള്ള ആ കാണുന്നതും ചെവിയുടെ ഭാഗങ്ങളും നമുക്കിങ്ങനെ മടക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആ ബോൺസ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് കാട്ടിലേജ് അല്ലെങ്കിൽ തരുണാസ്ഥി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവ രണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ് ബോണും കാട്ടിലേജും അസ്ഥിയും തരുണാസ്ഥിയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താ ബോണ് ഹാർഡാണ് അല്ലെ അസ്ഥി ഹാർഡാണ് അസ്ഥി ഫ്ലെക്സിബിൾ അല്ല കാട്ടിലേജ് എങ്ങനെയാണ് തരുണാസ്ഥി എങ്ങനെയാണ് അത് സോഫ്റ്റ് ആണ് അല്ലെ അതുപോലെ തന്നെ ഫ്ലെക്സിബിളുമാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അത് നമ്മൾ എന്തിനൊക്കെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്രൊട്ടക്ഷനും സപ്പോർട്ടിനും ഷേപ്പിനും സംരക്ഷണവും താങ്ങും ആകൃതിയും നൽകുന്നുണ്ട് ഇനി ബ്ലഡ് അല്ലെങ്കിൽ രക്തം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ദ്രാവക രൂപത്തിൽ ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് രൂപത്തിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കാണുന്ന ഒരു കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ ആണ് ബ്ലഡ് അല്ലെങ്കിൽ രക്തം അത് നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഓഫ് റെസ്പിറേറ്ററി ഗ്യാസസ് ആൻഡ് ന്യൂട്രിയൻസ് ശ്വസന വാതകങ്ങളുടെയും പോഷകങ്ങളുടെയും സംവഹനത്തിനാണ് സഹായിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഓക്സിജൻ ഉള്ളിലേക്ക് എടുത്ത് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് പുറത്തേക്ക് വിടുന്നുണ്ട് അല്ലേ നമ്മൾ ഉള്ളിലേക്ക് വലിച്ചെടുക്കുന്ന ഓക്സിജൻ ആ പ്രാണവായു എല്ലാ ഓർഗാൻസിലേക്കും എത്തിക്കുന്നത് ഏതാണ് എല്ലാ ഓർഗാൻസിലേക്കും എത്തിക്കുന്നത് ഈ ബ്ലഡ് ആണ് ബ്ലഡിലൂടെയാണ് അത് എല്ലായിടത്തേക്കും എത്തുന്നത് ഇനി പോഷകങ്ങളുടെ സംവഹനം ന്യൂട്രിയൻസ് എങ്ങനെ എത്തിക്കുന്നത് ഡൈജഷൻ നടക്കുന്നത് എവിടെയാണ് ഡൈജസ്റ്റൻ നടക്കുന്നത് ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിലാണ് അല്ലെ ദഹനമൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് ആവശ്യമുള്ള ന്യൂട്രിയൻസ് ആവശ്യമുള്ള പോഷകങ്ങളൊക്കെ വലിച്ചെടുത്ത് ശരീരത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലേക്കും ഊർജം അല്ലെങ്കിൽ എനർജി എത്തിക്കുന്നത് എനർജി എത്തിക്കുന്നത് ആരാണ് എനർജി എത്തിക്കുന്നത് ഈ ബ്ലഡ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി ഇമ്മ്യൂണിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിരോധ ശക്തിയും നമുക്ക് ബ്ലഡ് ആണ് നൽകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം രണ്ട് ഫങ്ഷൻസ് ആണ് ബ്ലഡിനുള്ളത് എന്താണ് ഇത് രണ്ടുമാണ് നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് ഫൈബ്രസ് ടിഷ്യൂ അല്ലെങ്കിൽ നാരുകലയാണ് അതാണ് അവസാനത്തെ ടിഷ്യൂ വരുന്നത് ഓക്കെ അതിലൊരു പാട്ടാണ് എന്ത് ലിഗമെൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സ്നായുക്കൾ ലിഗമൻ കണ്ടോ ഇതിനെയാണ് ലിഗമൻ എന്ന് പറയുക ലിഗമെൻസ് കണക്ട് ബോൺ ടു ബോൺ ഒരു ബോണിനെ മറ്റൊരു ബോണിനോട് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ആ പാട്ടിനെയാണ് ലിഗമെൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സ്നായുക്കൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന എന്താണ് ടെൻഡൻ ആണ് ടെൻഡൻ കണക്ട്സ് മസിൽസ് ടു ദ ബോൺസ് പേശികളെ അസികളുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതാണ് ടെൻഡൻ നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് മെറിസ്റ്റമാറ്റിക് ടിഷ്യൂസ് ആണ് മെറിസ്റ്റമാറ്റിക് ടിഷ്യൂസ് പ്ലാൻസിലാണ് കണ്ടുവരുന്നത് എവിടെയൊക്കെയാണ് അറ്റ് ദ ടിപ്പ് ഓഫ് സ്റ്റെം ആൻഡ് റൂട്ട്സ് ഇൻ പ്ലാൻസ് എവിടെയാണ് മെറിസ്റ്റമാറ്റിക് സെൽസ് കണ്ട് മെറിസ്റ്റമാറ്റിക് സെൽസ് കണ്ടുവരുന്നത് കാണ്ടത്തിലും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ വേരുകളിലുമാണ് ഓക്കെ മെറിസ്റ്റമാറ്റിക് ടിഷ്യൂസ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു പ്ലാന്റിൻ്റെ സ്റ്റെമ്മും റൂട്ടും കൂടുതലായിട്ട് വലുതാവുന്നത് പിന്നെ ഒരു മെച്ചുവർ സെല്ലും ഇമ്മെച്ചുവർ സ സെല്ലും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസസ് എന്താണ് അത് നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് പറഞ്ഞത് പ്ലാൻ ടിഷ്യൂസ് ആണ് മെയിനായിട്ട് ഏതൊക്കെയാണ് പാരൻ കൈമ ഉണ്ട് കോളൻ കൈമ ഉണ്ട് സ്ലീരൻ കൈമ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് അതുപോലെ തന്നെ വാസ്ക്ലർ ടിഷ്യൂസ് ആയ സൈലവും ഫ്ലോയവും വരുന്നുണ്ട് പേരൻ കൈമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോഫ്റ്റ് പാർട്സ് ഓഫ് ദ പ്ലാൻ മൃദുവായ സ്ഥലങ്ങളിലാണ് കണ്ടുവരുന്നത് എക്സാമ്പിൾ ഏതൊക്കെ പറയാം നമുക്ക് ലീവ്സിൽ പറയാം അപ്പോൾ ലീവ്സിൽ കണ്ടുവരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അത് എന്തിനു സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് പ്രകാശ സംശ്ലേഷണത്തിന് അത് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് അടുത്ത് പറയുന്നത് കോളൻ കൈമയാണ് കോളൻ കൈമ എവിടെയാണ് കണ്ടുവരുന്നത് കോണേഴ്സ് ഓഫ് ദ സെൽ വോളിലാണ് പ്ലാന്റിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സപ്പോർട്ടും ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റിയും കൊടുക്കുന്നത് കോളൻ കൈമയാണ് നെക്സ്റ്റ് പറഞ്ഞത് സ്ലീരൻ കൈമയാണ് ആ ഒരു പിക്ചർ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാമെന്ന് എന്താണ് അതിൻ്റെ സെൽ വോൾസ് ഒക്കെ കുറച്ചുകൂടി തിക്കാണ് കനം കൂടിയതാണ് അതൊരു പ്ലാന്റിന് വേണ്ട സപ്പോർട്ടും സ്ട്രെങ്ത്തും ഒക്കെ കൊടുക്കും എക്സാമ്പിൾ സ്ലീരൻ കൈമയ്ക്ക് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ചിരട്ട ചകിരി ഇതൊക്കെ നമുക്ക് സ്ലീരൻ കൈമയുടെ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയാം അടുത്തത് പറഞ്ഞത് വാസ്കുലർ ടിഷ്യൂസ് ആണ് വാസ്കുലർ ടിഷ്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ടിഷ്യൂസ് ആണ് ഓക്കെ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ടിഷ്യൂസ് ആണ് ദേ ആർ കോംപ്ലെക്സ് ടിഷ്യൂസ് ബിക്കോസ് ദേ ആർ പെർഫോംഡ് ഫ്രം ഡിഫറെൻറ്റ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് സെൽസ്
ഓർഗാൻസും ഓർഗൻ സിസ്റ്റവും ഒക്കെ പഠിച്ചു ഓക്കെ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഒരു എന്തുണ്ടാവുന്നത് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഉണ്ടാവുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ ആറ്റംസ് കൂടി ചേർന്ന് മോളിക്യൂൾ ആവും മോളിക്യൂൾസ് ചേർന്ന് സെൽ ഓർഗനൽ ഓർഗനിൽ കൂടി ചേർന്ന് സെൽ ആവും ടിഷ്യൂസ് ഓർഗൻ ഓർഗൻ സിസ്റ്റം ഓർഗാനിസം പോപ്പുലേഷൻ കമ്മ്യൂണിറ്റി അങ്ങനെ ഒരു ചെയിനായിട്ടാണ് ഈ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നടക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ലെസണിൽ പഠിച്ചത് പ്രധാനമായിട്ടും പഠിക്കാനുള്ള എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പല ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്ലാന്റ് ടിഷ്യൂസും ആനിമൽ ടിഷ്യൂസും അതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസ് എന്താണെന്ന് പഠിക്കുക അതെങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കുന്നതെന്ന് പഠിക്കുക സ്റ്റെം സെൽസ് എന്താണെന്ന് പഠിക്കണം വാസ്കുലർ ടിഷ്യൂസ് എന്താണെന്നും പഠിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് മറക്കാതെ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് വരുന്നത് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് യു സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ തീർച്ചയായും നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും കൂടെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ